daya zangon FM Arewa Radio kuke tare da mu masu sauraro ta cikin shirin matattauna kuma a uh, yanzu haka abin da yake aukuwa shine cewar Isra'ila bada fasa ba mm. uh, tana ci gaba da kaddamar da haraharanta mm. a zirin Gaza mm. uh, aka san abin da wata kila wasu suke tunani cewar uh, harin da take kai wa Palestina a Gaza zai danyi sauki mm. tunda uh, akwai abubuwa guda biyu na farko mm tana so ta tabbatar da kare kanta da iyakokinta da yan kasanta daga wadanda suka fi mayakan Hamas karfi da yalwar makamai da kuma yawan dakaru Hezbollah sannan kuma wata kila wasu su yi tunanin cewar tunda aka kai shekara 1 nan kuma idanin Isra'ila yayi sama yana hango fiye da inda tsinin hancinsa yake wata kila wata kila ga mutanen Gaza za su samu sauki eh abu yana da wayar gaske saboda kin ga yaki ne wanda aka dauko shi nan mai karfi da mai launi asymmetric of yani saboda haka idan aka tsaya aka duba ai saukin babu alama za a samu saukin saboda ai idan muka kalli ajenda manufofin bi ne mai natin yahu ai magana sa kullun da ita nake kafa wuce duk wani wanda zai kalli abun ta hanyar cewa za su iya rangunta mutanen nan to kale dauke abun gaskiya ne a cikin zuciyar sa saboda net Benjamin Netanyahu ya shayi kin san shi abun da ya fada kuma abu ne wanda ni na san a cikin kokan zuciyar sa ma haka yake nufi ce ba sa mu kyale yan Hamas ba da ira iran su sai mun kauda su daga doran kasa to in kuma yace ba za a kyale din ba to ai magana tsagaitawa da rangunta musu ma ai bata taso ba da ce ai ba za mu daina kasu ba sai mun ga cewa kunnan su ya laushi yana da bambanci da ba za mu daina kasu ba sai mun ga burbudin su babu su a doran kasa kin ga shi kenan yaki ne mai tsawon gaske wanda mai fashin baki da mai hasashen bibiya al'amura yau da kullun ba zai iya wannan hasashen ba kuma idan aka tsaya aka duba yakin gaza kamar yanda nake fada extension ne kari ne na cimo wata manufa mai tsawon gaske long term projection ne yadda na Israila da kasashen yammacin duniya saboda in aka riga aka duba yau a halin da ake ciki ai na fada a cikin wannan shiri na ce Iran ita ce target din su kuma yau an waye gari halin da Iran din ta kai na kwanakin baya wanda ta jefa makafin masu lanzami 200 don abu a cikin birnin Tel Aviv wanda kuma ga hotuna aerial pictures din nan da suka nuna cewa har headquarters nan ta leken asiri ta Mossad sai da Mizail din ya tabata to kuma idan aka riga riga aka duba za a ga Iran ita ce target ita ce ake harin har ma da ake harin kasar bani Isra'ila ta sace karbar wani jan kunne daga mahukuntan Iran a gwamnatin Mas'ud a inda suke cewa kul a hirdin Isra'ila ita ce za ta mai da martani to za a yi bigger offense za a yi mata hari da farmakin da yafi wanda aka yi mata wancin su ya zama kaman so mun tabbani sanan ko Biden yayi wata magana da harshen diplomasiya wanda bai fahimta ba yake kallon abu ne da ya kama da tausayi wanda tausayin babu shi baya da mahalli inda Biden din yake cewa yana jin kunnan kasar bani Isra'ila da kada ta kuskura in ma ta kai harin ta kai hari wajen ma'aikatar samu da makamashin nukiliya da tsare tsarin ita kasar Iran ta tabbatar da ta samu nukiliya da aka tambaye ni a wani shiri sai nake cewa wannan dabara da yake ce saboda a Middle East duk wannan maganar da ake Iran tana fitar da man da yake kashi 20 a cikin kashi 100 na irin man da kasashen yammacin duniya suke amfani da shi dan haka akwai economic interest akwai bukata sana'a Amerika tana duk dukiya mai tarin yawa a gaban sa tsakiya wanda nayi imani kamar yanda suka yi imanin su ma na kincin alwashin abun da Iran din zati sun yi imani mutukar ita kasar bani Isra'ila ta jefa Mizail din ta ko wani makami wanda yake kama da irin wannan a gurare masu muhimmanci kamar tashar samu da nukiliya din ta kasar Iran to a tabbatar da cewa duk wata dukiya ta Amurka da take Middle East sunan ta babu kin ga Biden a nan gurin kansa yake wa kuka kansa yake wa magani da cewa idan bai wannan kan da garkin batu ruwa zai kwabe wa Amurka din da sunan rikicin da yake rurutuwa tsakanin Iran da kasar bani Isra'ila sannan kuma ita Iran din yanzu a cikin maganar da nake a zaman shiri take saboda ita kasar bani Isra'ila sun yi alkawarin cewa za su mai da ramurgayya na farmaki 
wanda kuma iran intinti ni sanda teke wa nangari na karishan kwa na kimbaya na mako ndi gabata singri gasi nyari ka uri nchiwa inde iran inde israela tamayda martani tu iran za tamayda martani ndi ifuwa na ninki mba ninki tu kinga wana shini yika wama kakada mchiwa inki nga wa sasa kia ayedda sali nye kitipia baba alama za asa muzama lafi ya da kuncha hankali sabu da alama ra sundami kuma wadan nan manyan kasa shi na yankin gaba sa tsakiya kamar Iran ai dole a yanzu ta tashi haika ta tabbatar da tsaron kasar ta saboda ta tabbatar da cewa daga lokacin da suka ce za su yi pinpris ko za su yi bris da maganar batun tsaron kasa daga lokacin da kuma kwabar su za ta ci za ta yi ruwa to dan haka wannan wani al'amari ne wanda ba na kallon shi amma an gar daga kafa ga kowane bangare da Isra'ila take yaka tunda tana da manufa da kuma irin ikirarin da shugabannin ta sakai akan menene ne yasa kan yakin da ake da yan Hamas ne da yan Hezbollah din ne da Iran din ne da Houthi na Yemen din ne da duk wanda ake ganin kamar su suna kallon shi a matsayin kadangaren bakin tulu wannan wasu al'amura ne da je wadanda za su dinga tafiya kuma abu ne wanda ba zai canja ba saboda ta inda ba zai canja ba ba ma ga ita bangaren Isra'ila ba ai manufofin Amurka a duniya a wannan yanki na gaba sa sakiya ba su canja ba babu alama kuma cewa za su canja din da za su canja yau ake magana guda da tun shekara ta 1948 aka kafa kasar bani Isra'ila a wannan yanki kuma babu wani shugaba da ya amsa sunansa ko dan jami'ar Republican ko dan jami'ar Democrat inda ya White House yake wanda aka ce ya canja manufofin Amerika saboda canja manufofin Amerika matukar ta yi mi ara kuma baya irin goyen bayan da take ba Isra'ila to mani farka fa kasar bani Isra'ila ems din an yi defeatin din sa dalili kuwa shine dama su sun ce bari su kafa wata kasa a wannan yankin da za su gunnar da Yahudawa a samar musu da gindin zama na kama wuri zauna na dindinta domin sa zama wata shigifa da za ta yaki abokan gabar Amurka da suke yankin gabar sa tsakiya saboda din bindukiyar da Amurka din da sauran kasashe ne ya mutun duniya suke kwadayin sun mallaka sun yi babaki ne in ku sun canja manufofin su sun yi mai arako ma baya to ashe kenan ma iya cewa yau sun ci sun koshi kenan sun hakura da duk abin da suke samu a middle east in kuma ba haka bane ba to goyen bayan da ake ba isra'ila ba zai taba kariya ba mutukar bukatar su da take yankin gaba sa tsakiya ba ta canja ba kin ga ashe policy change canjin manufa shine zai iya kawo sauyin wanda kuma yana da wahalar gaskiya a kadaman da ake ciki da halin da ake cikin Amerika ta yi ara kuma ba yana da wahala gaskiya ina shakka idan ya zanto cewar a tafiyar da ake kai yanzu Iran ta samu gudunmu gudunmuwa ta ta sarari aka sun yadda ake ganin ana dan sunno abubuwa misali daga kawayenta za a tsammace cewar kasashen yamma za su rige rige wajen kaka bawa ita Iran din takunkumi da sauran kasashe wata kila wanda suke wanda wanda suka ba ta gudunmuwa to ai ita Iran wannan ba sabon abu ne a gare ta kuma tun daga lokacin da ta fara tunani na nuclear program inta na tsarin mallakar makamin kare dangi ta shiga makogaran kasashe a mutun duniya in takunkumi ake magana ai har yanzu a cikin kangin takunkumi ake kuma siyasa ce ta kakaba takunkumin tattalin arzikin ka same tattara da kitin murmura iran tana da daga cikin kasashen da suke abinda duniya take nema kin san tana cikin kasashe guda biyar wadanda suke da arzikin mai a cibke a karkashin kasa abin da ake kira strategic oil reserves mm. wanda kuma iran tana cikin guda biyar din tana cikin jerin su america tana cikin jerin su russia tana jerin su canada tana jerin su saudi arabia iran tana na biyar wanda kashi 20 na man duniya da yake fitowa daga wannan yankin daga iran wanda kuma aka tsaya aka duba za a ga cewa takunkumin kare tattalin arzikin kasa shi kanshi wajen aiwatar da shi akwai munafunci daga kasashen duniya na yamma kasa ce za a ce yau ga ta ana gaba da ita gashi an dora mata takun an kakaba mata takunkumin kare tattalin arzikin kasa amma ana huda da ita by proxy zaki samu cewa gashi ana gaba da ita to sai a taka bayan wadda ake dasawa da ita kuma ai huda da ita amma indirectly wato ba kai tsaye ba a fakaice yau amerika idan tana dasawa da wata kasa a yankin gaba ta tsakiya wadda ake ganin kuma kasar na abokiyar dasawar iran din ce kuma ana da bukatar dukiyar iran din da irin man da ake bukata misali daga iran nan ko da wasu abubuwa da ake bukata to sai a taka bayan abokiyar dasawar sai ai huda da abokiyar gaba kin gani huda da iran din by proxy sanan kuma idan muka dubu baya 
ai magana kaka ba takunkumi daga kasashen wacin duniya ba yau inda takunkumi yana hana da gaban hantsi inda fuka fukai ne da ya rantake da su da yanzu in ka taba ta ba za ta iya tashi sama ba ba yau aka kaka ba mata ba tun daga lokacin da suka fara nuclear program din su kai tun da gama lokacin da aka yi jiwin jiwi halin da Ayatollah Khomeini ya jagoranta aka kakkabar da sarki daular sarki Shariza Falabi wanda kuma shadin nan da dynasty din su na sarakunan yinka daga tsatsan shadin shekaru kusan 50 su kai da dan wani abu suna samun dama da suka samu tunda shi kanshi sarki Shariza Falabi shekaru 25 ya kankara ga mulki to tun daga lokacin da aka shiga irin tsananin gaba da jiwin jiwi hali na Islamic revolution da aka na jiwin jiwi halin musulunci har yau iran ba ta fita daga makogaran amurka da kasashe mutun duniya ta fuska tsan goma da duk wani mataki da za a dauka domin a gan hana tafiya su ya dade daga cikin abin da ya sa ma lokacin da ake yaki da iran da iraq a yakin gulf wa na farko na shekarun 1480 wani irin goyen bayani amerika da britaniya da faransa ba su ba iraq ba lokacin saddam yana dan yin ganye da su a shekara ta 1980 akwai kididdiga da ta fito daga Chibiya Brookings Institution ta Amurka wadda ta nuna cewa a wannan lokacin dan Saddam ya yaki musulunci a Iran sai da aka kashe dalar biliyan 40 aka gina Iraqi akan muggan makamai saboda a yaki Iran a yaki musulunci kuma yau yaki da musulunci kamar yadda nake so mutane su fahimta mun kalle shi ta doran diplomasiya da alaka da manufofi irin na kasashe a mutun duniya su ai abin da suke yaka suna yakar musulunci ne a tsen institution ba suna yakar musulunci bane a doran akidu ko a ce sect kaza ko a ce sunni ko a ce shiya ko a ce wane ne ko a ce wane ne a su wannan ba wani abu ne da yake su kawai kallon musulunci a matsayin threat a matsayin barazana daga kota irin su ga da musulunci zo musulunci suke yaka a tsen institution ba wai sect ba ko wani bangare da yake da bambanci a cikin tafiya radinan ba to saboda haka in aka tsaya aka duba wannan wani al'amari ne wanda zai dogon dule kuma yana kama da abin da hasashe na shekaru a ru'aru da aka mai nostra da mu sai ci ai ai hasashe yace a yankin gaba sa tsakiya akwai kasa guda daya da za a tabbatar da kafuwarta a wani lokaci wanda za ta samu goyen baya fiye da duk wata kasa da ake tunani a kuma gina ta akan wani gudube na karfin makaman da za a kalle ta a matsayin barazana ga wadanda ake gani abokan gabar ito wannan kasar mai girma ce an yace sannan idan zamanin yazo za a ga abubuwa suna rikicewa ala muna suna ta ya mutsewa wannan yana goyen bayan wannan wannan yana goyen bayan wancin abin da in tafiya ta yi tafiya aka kasa gano bakin zara to daga nan za a isa mun yakin duniya na uku wanda dia karanta kwa trend and Nostradamus ya rubuta zai ga irin wadannan abubuwa wace kasa ce wadda ake gani za a kafa ya mata gata Isra'ila ce wuce kasa ce wadda ake gani tana da karfi za ta nemi ta mamaye yankin gaba sa tsakiya da shugabanni da tukiyoyin su amerika ce wuce kasa ce ake gani za ta fito da karfi ta resistant din irin wannan ta yaki wannan baba kiran dan irin yadda take ganin cewa ba haka tsarin take so ta tafiya ba kasar iran ce wadanna kungiyoyi ne na gogurmai a wadanda za su taso za a ja da su din su zama dalilin sala irin sala ma su ne da su ezbola duk nostra da musu ya batin yanzu ba yace ko ba da dai ko ba jima yankin gaba sa tsakiya shine zai zama farin yakin duniya na uku ita ta sayin da uku da dugo daya masu sauraro yanzu mu kai gare ku a tsarin mu na fadin ra'ayi layin mu na waya supli b supli shida hudu hudu shida supli tara biyar biyar sai kuma supli b supli shida hudu hudu shida supli tara biyar shida sai supli b supli shida hudu hudu shida supli tara biyar bakwai da kuma supli b supli shida hudu hudu shida supli tara biyar ta kuska fa mu kai ga masu sauraro baba akwai Uh, wani abu da ya fara Amurka na ibtilai mm. kuma da yake su kasa ce wadda ta ci gaba mm. ake ganin cewa wannan ka iya zama wani dalili da gwamnati mai ci za ta yi wani hoba sana abin a zo a gani domin ta kai bantanta kuma ta ƙara kima a idanun al'umma ta ta wadda take fatan za su saki ara mata ƙura'a a za mu taimake ya shugaba kasa Kamal Haris a zabe mai zuwa wannan ibtilai ne ibtilai na ambaliya da guguwa da kuma ambaliya hurkin da typhoon eh wanda ya fara a Pennsylvania ana ta samun koke-koke na cewa 
kamar ita Kamal Harris da jam'iyarsu sun fi maida hankali akan kampe da gangamin yakin neman zabe maimakon su maida hankali akan karfafa aikin ceto da kuma kai agaji a inda wannan iftila'i ya auko wannan ma zai iya zama wata dama da wasu za su iya kamawa ta zai mai musu ribar kafa wasu kuma ta sille musu kware da gaskiya ai shi lokacin zabe babu wani batu da yake da da saka ci alwashin cewa ba zai iya wadan takara na kasu ba babu tukankanta su ai dama hucuji ake tara da kuma abubuwan da ake kafa ake yi sana da su saboda abin da ya faru na Katrina na Hurricane ne Typhoon ne na abin nan mahaukaciyar guguwa da iska wata iftilai ne wadanda wadansu jama'a miliyoyi suka rasa gidajen su na mahallan su wanda su kuma a lokacin da ake cikin maganar batun zaben nan ai botas suna da kurkun kuma su dama suna da wani abu guda daya ai manufofin shugaba da irin alkiblasa ita yasa suke masa hisabi daidai da abin da ya aikata su kin san ba irin siyasa bace irin ta kasashe master sowa da za a ce ga wani dan takara idan ba shi ba sai rijiya ba sa wannan babu wannan tunda in kika duba yanayin yadda suke jefa kurkun su akwai undecided voters ma wadanda su ba ma za su jefa kura a basirana akwai america da suke in diaspora wanda suka ruwasa cikin duniya wanda saboda tsananin ci gaba daga inda kake zaka kada kurar ka kuma kurar ka take count mu yanzu in kika duba ma kana tsayen ka sa ido sai a ce ga wani nan ya rugo a guje da makami ya kuri masu jefa kura an wawo shi akwatin zabe an kuri ma'aikatan zaben sun sha da kar da kya wai ke yin haka saboda haka su ma ai national disaster ce masifa ce da ta faru a cikin gida kuma dole ne a dora gwamnatin da take kai a skilling awo lokacin da aka samu wannan national calamity masifar da ta shafi kasa wani abu gwamnati mai ci ta yi a daidai karshen lokacin da take ban kwana da shi da mutanen kasar wannan kadai ai shi ragi da kari babu wanda baya da fa'ida duk yanda ka kai da karbuwa baka ce a saboda mutum daya mutum goma mutum biyu ko mutanen jihar Pennsylvania ne ko jihar Oregon ne ko Florida ne ko Maine ne ko Utah ne ko Vermont ne kananan state din su Nebraska din su Indiana din su Arkansas ai duk wadannan ba a a duk kankantar abu yanzu jihar Pennsylvania tana da electoral college to kin ga idan aka tsaya aka duba za a ga cewa ai rashin dabara ne a ce gwamnatin da take ban kwanan tafiya daga kanka ragan mulki da kuma burin kwalama dawowa ta dawo kanka ragan mulki ta wasu rere da musifin da al'umma suke shafa wannan din ma kadai idan aka yi mashi sakosako zai iya zama my big minus abu ne da zai rage wa ita jam'iyar su kamla haris din wannan tasirin da suke tunani da abin da suke so su samu daga idanun amerika wannan ba karamin sake bane in sun yadda sun tafi a haka da bara rashin dabara ce to ba mu tafi ga masu sauraro kai tsaye laikan namu na harbawa bayan laikan na waya kuna iya aiko da rubutaccen saku a dandalin bana whatsapp line sufli tara sufli 87675 salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a wun lafiya lafiya lawa ke kan layi sunana muhammad samimu da ganan karama hukuma ta nono dare godiya to muna tare da kai muhammad samimu ina ina godiya kwarai da gaske a ku gode mu ku fata da kai da kuma kan ba da ba samu ba kuma muna tare da ku to ma da muna godiya mallam ma mutun ne to a gaida mutun da sha nono to ma da to mita ji sai inda uku da dugo da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da barka da rana ya <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam. Ko da rana mama na. Barka ka dai. Wacin da dan bangi ma da fata alƙairi a gare. To madalla. Kan kuna cikin kwacin lafiya. Lafiya. Kalo alhamdulillah yau mun yi sa'a. 
Eh, Muslimchi <laughs> 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 I am some be who the Maravuchi when they were to Ajari the Jerusalem Post. A locus in the communism, your party. She carried the wood at the retailers in the Bilokat in Mihail Korbacha Barasha. A locus in the Rubutu Ajari the Jerusalem Post, Ekichiwa, Yoke Assassin, Duniada, Jensen Yehudawa, the Ahalina Sara, Sena Murna, a became Binaga or communism, or to Binaga or Gurguzu. Rusheshetale a su bangaren cinin Yahuda sai ya rubuta masa abin da mu a jarida a media muke kira da Jonda mm. wanda ake cewa Marta ne a Marta nan ne yake cewa na yadda da abin da ka fada a matsayin gagarumin nasarar da muka samu yau muka kare gurguzo a Turai ta gabas da rusashe tarayya tsobe a matsayin barazana amma ina so ka sani dai barazana da kake ikirarin ita ce ta rage to abu ne mai wahalar gaske kaga bayan shi saboda mai addinin yayi alƙawari har ya nade kasa ba za a gani bayan wannan addinin ba shine musulunci in dai wannan kalmomi ne daga bakin yahudawa tammi za su fito su nuna kalara barazanar da musulunci yake a idanunsa a duniya wanda da yake muke ba musulunci yake ya kawo bi sansuwa na shakka kawai mita 93 da dugo ɗaya assalamu alaikum Assalamu <laughs> Saudiya <laughs> Zaka ka kalle cewa mana fofin su bai canja ba abin didda America take so abin da suke so kenan kuma su abin da suke gani yau idan suka saka kafar wando daya da Amurka kujerun su na mulki na sarakunan yanka da Maluki zai girgiza 
da mantocewa wadannan manyan dakuna masu tsarki na duniya da babu kaman su na kadimul haramai ni sharife ne suna gurin su ne da sun kallo wannan da bas kallo amerika a matsayin cewa za ta iya canja musu tunani da irin manufofin su ko ta girkiza kujerun su na dawi su na mulki to kaga idan da sun ba da hadin kai abubuwan da ake walaraba yan uwan su a hankin gabar su tsakiya musamman yan palestine kullun abin da suke dabara ce ta amfani da harshen diplomasiya su ce ba su ji dadi ba ko sun nuna rashin jin dadi ko Allah wadi da abin da ake musu wannan kuma ba nan ya kamata fishin nasu ya tsaya ba ga garmin mutaki za su dauka na yanke huda da duk wata kasa ta yammacin duniya huda ta fuskar diplomasiya da duk wata alaka ta tattalin arzikin kasa da dogaro da juna da amfana juna su fito su nuna a duniya yan uwan su larabawa su mara musu ba abin ta kaice a lokacin da aka yaki na da Saddam Hussein wanda Amerika ta yi amfani da sojojin taron dangi kasashe 38 har da larabawa din da Saudi ya ta tana ciki da manyan manyan jiragen ta na yaki na fighter jet na F16 aka yi amfani aka riga kai wa Iraqi hari to inda hadin kai balarabe ne dan uwan su amma a lokacin aka yi amfani da su suka bada dakarun su Egypt ma sai da ta bada sojoji 38 a matsayin gudun mawar da ta ba sojojin taron dangi to in suna haka ina hadin kai yake wanda zai haka din ne zai bada hadin kai abun yana da wahala gaske sai dai a ce Allah ya soke mu to salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah to tara suru da wa ba shi kai sai kuna tare da abbakar kai dan ba ta kofar gudu to madalla to labarai dai sun ga ta zamu musamman da yadda baba yake ta fashin baki akan wannan kasashe na larabawa yau da ina muku fatan alkhairi kuma akwai mutane da yawa wanda suke cewa an gaida wa ba to gaisuwa su ta isa da fatan za ku koma gida lafiya to mandalla to muna godiya abubakar wakai dan bata a gaida yan kofar ku daga baki dan su a ishi daga nan mal 12 uh, international market a uh, lagos ne ishi muna yi muku fatan alkhairi to bai rubuto suna ba a uh, muna godiya a bar mu je ga mai kira na gaba assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah an tika ji da da babu ba shi barkan ku da harka barkan ku da kokari barka da rana to kuna tare da a dukan manjiro mai shago a kasan wasan mai naam to ni tambaya ta ga babu ba shi duk ga zaben amurka yake yi kasancewa ko da yan kasa gaba ɗaya sun yi wannan kokarin da su inde wa yanayi wa isra'ila ya wannan yanayi da za a ce bayan mutane sun yi zabe wani rukuni ne kuma yake da ikon tabbatar da nasara ko aka sun takadan takara kuma mutane da dama suna ganin cewar watakila ko amurkawa ba su ankara ba ciwon dindimi ya rufe musu idanuwa ga barin ganin watakila abinda yake kusan yayi musu da baibayi a ce ikon mallaka da kungiyoyin na yahudawa suka yi musu a cikin ruwan sanyi ya zamto cewar ba su da wata katabus a cikin gida ko a waje sai abinda wadannan kungiyoyi na yahudawa suka 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 wasafa yadda suka dama haka za a sha an ya wannan zai fushe da amurka koko a a wani abu ne mai kama da dama gina ramin mugunta a ce kai shi ga jiri eh kware da gaskiya to ai abinda ya kamata a gane duk kasa da kika sani a duniya tana da orientation irin nata da tsari da al'adinta da manufofinta irin na mulki su a haka suka tasu saboda in kika duba tsari ne da ya tasu tun shekara ta 1785 tun daga George Washington an yi shugaban nan America da yawa tun daga na dauri da wanda suka ratso tsakiyar zamani da wanda suka ratso 
zamanin da muke cike a yanzu kuma ba abu bane mai sauki wanda kawai za a ce bari a zo a dena system din gaba ke dai tunda abu ne wanda aka riga aka saka shi a cikin kudin tsarin mulkin kasar yana nan embedded in the constitution of america kenan zancen samarwa da isra'ila matsugunni a yankin gabas ta tsakiya shekara 1948 daga baya ne kwarai da gaske kuma ba wai ba wai ita amur ba wai amurkawa ne suka yi wa isra'ila ba suka yi wa isra'ila gata ba a a dama kenan in na fahimta kenan su da kansu mutanen isra'ila su ne suka saka amurkan da sunan state a matsayinta na kasa ta shige musu gaba ya zamto cewar ita ce take da ikon yin wannan assassa wannan gurin kenan eh yadda abun bayan bolfa declaration yadda abun yake ai shi bolfa declaration a 1970 ne da ake wannan declaration din shekara ta 1913 ai Britania asali ita ta assassa maganar kafur kasar bani Isra'ila da hade kan Yahudawa wanda suka barbasu bayan yakin duniya da fiyo da akai to abun da yake faruwa a nan gurin ai ita Amurka ku sai tayi ba wai isra'ila bace ta karfafate karfa karfafate ba wai isra'ila bace ta ce zo amurka mai baki irin wannan recognition din yadda mu kuma zamu samu kafuwa a a da karfin amurka ya taso sai ya zama to ita ce babban imperial power din da ake magana wanda da ya karanta dangantar karkasa da kasa sun language din da harshen da ake nufi so amurka da suka zo sai suka ga potential na middle east dukiya da take ta ta mai cike da dimbin albarkatun tattalin askin kasa da yankin gabas ta tsakiya yake da shi sai suka yi wani tunani suka ga a to ai bolfa declaration mai gata ba wani ya gata ba su ya kamata yawa gata suka fito suka danno suka yi amfani da dukkan wata dama suka karbe kambun tafiyar Britania ita ta musu shukar kamar mutum ne je shuka maka iri a gona kai kuma yi barka ka girbe renan iri eh renan iri to abin da amurka din take kenan kuma sai take kallon cewa a to tunda ita amurka ta fito da karfi a matsayin babbar kasa mai karfin gaske gata da kudi gata da makami gata da karfin soja gata da tasiri ta fuskar diplomacy a duniya ya sami mu mallaki mu gina kasar bani isra'ila domin ta zama kaman wata shigifa ta kare bukatun mu ai ta counter bill and post wanda wata shigifa ce mai karfin gaske wanda za ta ba amurka dama ta riki abokan gabarta yadda ba za su iya zama ba razana ga muradin amurka da ke yankin gabar sa zakiya ba wannan shine dalilin asasa kafuwar kasar bani isra'ila bayan yakin duniya na biyu ta minta su sayin da uku da dugo daya ma sauraro nan zamu ja lablan shirin a daidai wannan gaba saboda yanayi na lokaci amma kafin mu sallama